அன்பான மான செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் கவிதை பேழை இயல் ஒன்று கவிதை பேழை தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த தண்டி அலங்கார உரை மேற்கோள் பாடல் நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த தண்டி அலங்கார பாடல் வந்து பாடப்பகுதியில் நமக்கு மனப்பாட பாடலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய ஆசிரியர் தண்டி இந்த பாடல் பாடலையும் பாடலுடைய விளக்கத்தையும் பார்த்துவிட்டு நாம் இந்த ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்புகளை நூல் வெளியில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது இந்த பாடல் இது தமிழை தன்னிகர் இல்லாதது என்று தமிழை போற்றி தனக்கு நிகர் இல்லாதது தமிழ் என்று இந்த ஆசிரியர் இந்த பாடலிலே குறிப்பிட்டுள்ளார் சரி நம்ம பாடத்துக்கு பாடலுக்குள்ளே போவோம் பாடலை ஒரு தடவை பாடி அதன் பிறகு பாடலுக்கான விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோ தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீ ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாழி வெங்கதிரொன்று ஏனையது தண்ணேர் இல்லாத தமிழ் ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோ தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீ ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரொன்று ஏனையது தண்ணேர் இல்லாத தமிழ் ஆசிரியர் தண்டி பாவகை நேரிசை வெண்பா நம்ம பாடலுக்கான விளக்கத்துக்கு போவோம் மக்களால் போற்றப்பட்டு உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி கடலால் சூழப்பட்ட உலகத்தின் புறையுருளை அகற்றுவது ஒன்று அது சூ அது கதிரவன் பொதிகை மலையில் தோன்றி சான்றோரால் தொழப்பட்டு மக்களின் அறியாமை என்னும் அகையுருளை போக்குவதோடு ஒப்புமை இல்லாததுமாக இருப்பது இன்னொன்று அது தமிழ்மொழி இருளை போக்கும் இவ்விரண்டில் ஒன்று ஒளிர்கின்ற கதிரவன் இன்னொன்று தனக்கு நிகரில்லாத தமிழ்மொழி இப்போ இந்த பாடலில் இந்த பாடலுடைய பொருளை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஓங்கல் இடை வந்து என்றால் ஓங்கல் என்பது உயர்ந்த மலைகளை குறிக்கிறது உயர்ந்த மலைகளை குறிக்கிறது ஓங்கல் அந்த உயர்ந்த மலைகளுக்கு நடுவிலே தோன்றி அதான் வந்து என்பது தோன்றி என்பது என்ற பொருளை குறிக்கிறது தோன்றி அப்படியாக கதிரவன் தோன்றுகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் அதாவது இப்போ நம்ம க அதாவது தேர்தல் நேரங்களில் இந்த சின்னங்கள்லாம் சொல்லி கொண்டு வருவார்கள் இந்த சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் என்று அதில் உதய சூரியன் என்ற ஒரு சின்னம் இருக்கிறது அந்த உதய சூரியன் என்கிற சின்னம் அந்த சின்னத்தை பார்க்கும் பொழுது இரண்டு மலைகளுக்கு பின்னால் இருந்து சூரியன் உதயமாவதை அந்த அதுதான் அவருடைய சின்னமாக இருக்கிறது அதை கூட இந்த இந்த ஓங்கலிடை வந்து என்ற வார்த்தைக்கு அந்த சின்னத்தை நாம் பொருளாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதான் ஓங்கலிடை வந்து இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி அந்த கதிரவன் தோன்றி அது தோன்றுகிற காட்சி அப்படி இருக்கிறது உயர்ந்தோர் மக்களால் அந்த கதிரவன் வணங்கப்படுகிறது மக்கள் கதிரவனை வணங்குகிறார்கள் அதான் உயர்ந்தோர் தொழவில் இந்த உயர்ந்தோர் என்பது உயர்தினையை குறிக்கிறது உயர்தினை என்பது மக்களை குறிக்கிறது அதான் மக்களால் தொழப்படுகின்ற இந்த கதிரவன் அதான் தொழ விளங்கி அது மட்டுமில்ல அப்படிப்பட்ட அந்த கதிரவன் ஏங்கொலி நீர் 
ஏங்கொலி நீர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒலி நீர் ஒலி என்றால் சத்தம் இது எதை குறிக்கிறது கடல் அலையை குறிக்கிறது அலைகளை கொண்ட அலைகளை உடைய நீர் அலைகளை உடைய நீர் அதுதான் கடல் அப்படி கடல் நீரால் சூழப்பட்ட இந்த உலகம் அதான் ஞாலத்து இந்த உலகத்தினுடைய இருளை போக்குவது புற இருளை போக்குவது இருளை போக்குவது இருள் அகற்றும் எது இந்த சூரியன் இந்த கதிரவன் இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாடி வெங்கதிரொன்று அவற்றுள் அதாவது இந்த ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி ஏங்குழி ஞாலத்து இருளகற்றும் என்பது கதிரவனுக்கு பொருந்துகிறது அதே போல தமிழ் மொழிக்கும் பொருந்துகிறது தமிழ் மொழிக்கு எப்படி பொருந்துகிறது ஓங்கலிடை என்பது மலையை குறிக்கிறது ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு இது பொதிகை மலையை குறிக்கிறது பொதிகை மலையில் தோன்றி உயர்ந்தோர் சான்றோரால் தொழப்பட்டு வணங்கப்பட்டு இந்த கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களின் அக இருளை அக இருள் என்றால் அறியாமை என்னும் அக இருளை அகற்றுவது தமிழ் மொழி என்று பொருள் ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாடி வெங்கதினன்று ஆக புறை இருளை போக்குவது இரண்டு ஒன்று மின்னே தனியாடி வெங்கதிர் ஒன்று இங்க மின்னேர் என்பது ஒளிர்கின்ற மின் அப்படின்னா ஒளிர்கின்ற தன்மையுடைய ஒளிரும் ஒளிர்கின்ற தனி ஆழி ஒரே ஒற்றை சக்கரம் ஆழி என்றால் இந்த இடத்துல சக்கரத்தை குறிக்கிறது சக்கர சக்கரம் போன்ற சக்கரம் போன்ற வட்ட வடிவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் அந்த கதிரவன் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வெங் கதிர் ஒன்று வெம் வெம்மையான கதிரவன் வெப்பமுடைய கதிரவன் வெங் கதிரவன் ஒன்று கதிரவன் ஏனை எது மற்றொன்று தண்ணீர் தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழ் மொழி தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழ் மொழி இதுதான் பொருள் திரும்பவும் சொல்கிற ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி என்ற அந்த இந்த முதல் அடிக்கு ஓங்கலிடை என்பது மலைகளுக்கு இடையே தோன்று தோன்றுகிறது சூரியனும் தோன்றுகிறது தமிழ் மொழியும் பொதிகை மலையில் தோன்றுகிறது தோன்றி இருக்கின்றது உயர்ந்தோர் மக்களால் தொழவிளங்கி சூரியனும் மக்களால் தொழப்படுகிறது தமிழ் மொழியும் சார்ந்தோரால் தொழப்படுகிறது மின்னேர் ஒளிர்கின்ற தன்மையுடைய வட்ட வடிவிலே இருக்கக்கூடிய சக்கர வடிவிலே இருக்கக்கூடிய அதான் ஆழி என்றால் சக்கரம் தனி ஆழி அது தன்னந்தனியாக இருந்து இந்த முழு உலகத்திற்கும் ஒளியை தரக்கூடியதாக இந்த வெம்மையான கதிரவன் விளங்குகிறது மற்றொன்று மக்களின் ஞாலத்தில் உள்ள மக்களின் அறியாமை என்னும் அகையிருளை போற்றுவதாக தனக்கு நிகரே இல்லாத தமிழ் மொழி விளங்குகிறது மாணவர்களே இப்ப இந்த பாடல்ல நேரிசை வெண்பா பாவகை நேரிசை வெண்பான்னு பார்த்தோம் இப்ப நேரிசை வெண்பான்னா வெண்பாவுக்குரிய பொது இலக்கணங்களை பெற்று வரும் நான்கு அடிகளை கொண்டதாக இருக்கும் இப்ப இந்த பாடல்ல நான்கு அடிகள் இருக்கு நேரிசை வெண்பானா எப்படி நம்ம உடனடியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எதுகை நான்கு அடிகளிலுமே எதுகை அடி எதுகை ஒரே எதுகையாக வரலாம் அப்படின்னா அது நேரிசை வெண்பான்னு கண்டறியலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லை நான்கு அடியிலையுமே ஒரே எதுகை இல்லை அப்படின்னா முதல் இரண்டு அடியில் எதுகை ஒன்றாக இருக்கும் அடுத்த இரண்டு அடியில் எதுகை ஒன்றாக இருக்கும் இப்படி வந்தால் அது நேரிசை வெண்பா அது மட்டுமல்ல இரண்டாவது அடியில் அது தனிச்சொல் பெற்று வரும் இரண்டாவது அடியில் அது தனிச்சொல் பெற்று வரும் ஒரு ஐஃபன் போட்டு பக்கத்தில் ஒரு தனிச்சொல் வந்திருந்தால் அது நேரிசை வெண்பா இதுதான் நேரிசை வெண்பாவுக்கான விளக்கம் அடுத்தது அணி பொருள் வேற்றுமை அணி அணி பொருள் வேற்றுமை அணி இது வேற்றுமை அணியின் ஒரு பிரிவு வேற்றுமை அணியின் ஒரு பிரிவு அணி விளக்கம் இருவேறு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையை முதலில் கூறி 
பின் வேறுபடுத்தி காட்டுவது பொருள் வேற்றுமை அணி இதுதான் அணி விளக்கம் அடுத்தது சான்று சான்று இந்த பாடலை நம்ம முழு முழுவதுமாக இங்கே எழுதுவதற்கு இடம் பற்றாக்குறை காரணமாக நம்ம முதல் அடியும் கடைசி அடியும் போட்டுக்கொண்டோம் இடையில் அந்த டாட் வச்சு விட்டுட்டோம் அதனால் அது பரவாயில்ல இப்படி தான் இப்படி எதனால் தப்பு இல்லை அடுத்தது சான்று விளக்கம் மக்களால் வணங்கப்படுவதும் உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றுவதும் இருளை அகற்றுவதுமான இச்செயல்கள் இச்செயல்கள் அனைத்தும் கதிரவனுக்கும் தமிழுக்கும் பொருந்தினாலும் தமிழ் தண்ணீர் இல்லாதது இதுதான் சான்று விளக்கம் அடுத்தது அணி பொருத்தம் அணி பொருத்தம் பார்த்தோமானால் அதாவது இந்த பொருள் வேற்றுமை அணி இந்த பொருள் வேற்றுமை அணி இந்த பாடலில் இந்த பாடலில் எவ்வாறு பொருந்தி வருகிறது பொருந்தி இருக்கிறது அதற்கான விளக்கத்தை எழுதும் இதை எழுதுனாதான் முதுமையான முழுமையான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அதனால தான் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அணி பொருத்தம் இப்பாடலில் கதிரவன் மற்றும் தமிழ் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள பயன் சார்ந்த ஒற்றுமையை முதலில் கூறி அவற்றுள் தமிழ் தண்ணீர் இல்லாதது என்று பின்னர் வேறுபடுத்தி காட்டுவது அணிக்கு பொருந்தி வருகிறது இவ்வாறாக இந்த பொருள் வேற்றுமை அணியில் இந்த பொருள் வேற்றுமை அணிங்கிற தலைப்பில் இந்த பாடல் பொருந்தி வருகிறது இதை தான் நாம் பார்த்தோம் நூல்வெளி தண்டி தண்டி அதாவது தண்டி அலங்காரம் தண்டி அலங்காரம் அணி இலக்கணத்தை கூறும் சிறப்பான நூல்களில் ஒன்று அணி இலக்கணம் கூறும் சிறப்பான நூல்களில் ஒன்று ஒன்று நமது பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற அந்த பாடல் பொருள் அணியியல் அந்த பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது பாடப்பகுதியில் பாடப்பகுதி பாடப்பகுதியில் உள்ள பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற பாடல் பொருள் அணியல் பொருள் அணி இயல் என்ற என்னும் பிரிவில் பிரிவில் உள்ளது இந்த தண்டி அலங்காரத்தின் ஆசிரியர் தண்டி ஆசிரியர் பெயர் தண்டி காலம் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு
பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்தது இந்த தண்டி அலங்காரம் மூன்று பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது தண்டி அலங்காரம் மூன்று பெரும் தண்டி அலங்காரம் மூன்று பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது ஒன்று பொதுவியல் இரண்டு பொருள் அணியல் மூன்று சொல்லணியல் இந்த தண்டி அலங்காரம் காவிய தர்சம் காவிய தர்சம் என்னும் வடமொழி வடமொழி நூலை தழுவி தமிழில் எழுதப்பட்டது இலக்கண நூலார் காவிதர் இலக்கண நூலார் உரையாசிரியர் ஆகியோர் பலரால் எடுத்தாளப்பட்ட நூல் என்ற பெருமையுடையது இதுதான் நூல்வெளி தண்டி அலங்காரம் அணி இலக்கணம் கூறும் சிறப்பான நூல்களில் ஒன்று பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற பாடலானது பொருள் அணியியல் என்னும் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது ஆசிரியர் பெயர் தண்டி அவருடைய காலம் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு தண்டி அலங்காரம் மூன்று பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது ஒன்று பொதுவியல் இரண்டாவதாக பொருள் அணியியல் மூன்றாவதாக சொல் அணியியல் 
அடுத்தது காவிய தர்சம் என்னும் வடமொழி நூலை தழுவி தமிழில் எழுதப்பட்டது இந்த தண்டி அலங்காரம் இலக்கண நூலார் உரையாசிரியர் ஆகியோர் பலரால் மேற்கோளாக எடுத்தாளப்பட்ட நூல் என்ற பெருமையுடையது இந்த தண்டி அலங்காரம் இவ்வளவுதான் நூல்வெளி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இலக்கண குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து தொட தொடர்ச்சியாக நம்ம இலக்கணத்தை பார்ப்போம் இலக்கண குறிப்பு அடுத்தது இதில் முதலாவதாக இருப்பது வெங்கதீர் 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 என்பது பண்பு தொகை பண்பு தொகை பண்பு தொகைனா என்னங்கிறத சென்ற பாடத்தில் நான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது அளவு நிறம் சுவை வடிவம் போன்ற போன்றவற்றின் அடிப்படையில் வந்திருந்தால் அது பண்பு தொகை இதில் நிலை பிரித்தால் நிலைமொழி இறுதியில் மை விகுதி இடம்பெற்றிருக்கோம் நடுவில் ஆன ஆகிய ஆகிய உருபுகள் மறைந்திருக்கும் இதுதான் பண்பு தொகை அடுத்தது உயர்ந்தோர் உயர்ந்தோர் வினையால் அணையும் பெயர் வினையால் அணையும் பெயர் வினையால் அணையும் பெயர் என்றால் வினையை குறிக்காமல் வினை செய்தவரை குறிப்பதுதான் வினையால் அணையும் பெயர் வினை வினையை குறிக்காமல் வினையை செய்தவரை குறிப்பது அதாவது அவ்வொருவர் அவர் செய்த வினையை வைத்தே அவரை அழைப்பது இப்ப உதாரணமாக ஒரு பையன் விழுந்துட்டான் ஓடி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது விழுந்து விட்டான் ஒரு பையன் ஒரு மாணவன் விழுந்து விட்டான் அந்த மாணவன் விழுந்த மாணவனை அதாவது அவனு அவனுடைய பெயர் தெரியாது அவனை எப்படி சொல்றாங்க விழுந்தவன் விழுந்தவன் தான் போறாம்பார் இவன் தான் விழுந்தவன் விழுந்தவன் அதாவது அவன் அதாவது அந்த விழுந்த அந்த செயலை சொல்லாமல் அந்த விழுந்த அந்த செயலை சொல்லாமல் அந்த விழுந்தவன் அதாவது விழுந்தது யார் அந்த வினையை செய்த அவனை குறிப்பது வினையை செய்தவனை குறிப்பது வினையை குறிக்காமல் வினையை செய்தவரை குறிப்பது அதுதான் வினையால் அணியும் பேர் சரி இதுக்கு நிறைய உதாரணம் இருக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்ததாக இல்லாத இல்லாத என்பது இடைக்குறை 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 முதல் குறை இடைக்குறை என்று இருக்கிறது இலக்கண குறிப்பில் இப்போ தாமரை உதாரணத்துக்கு இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ தாமரை அப்படின்னு இருக்கணும் இதில் மறைன்னு மட்டும் இருந்தா இப்போ தா அப்படிங்கிற எழுத்து இல்லை இப்போ மறை என்று இருந்தால் அது வந்து முதற் குறை
முதல் எழுத்து குறைந்து விட்டது முதல் எழுத்து இல்லாமல் போய்விட்டது அதனால் அது முதற் குறை இப்போ இல்லாத என்பது இடைக்குறை ஆக இந்த ஈக்கும் இந்த லா என்ற நெடிலுக்கும் இடையில் அந்த இல் என்ற மெய்யெழுத்து இங்கே இல்லாத காரணத்தினால் இந்த இல் என்ற மெய்யெழுத்து இங்கே இல்லாத காரணத்தினால் இடைக்குறை என்று பெயர் இவ்வளோதான் பாடப்பகுதியில் இருக்கின்ற நமது பாடத்தில் இந்த பாடத்தில் இருக்கின்ற இலக்கண குறிப்பு இவைகள் மூன்று தான் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பகுபத உறுப்பிலக்கணம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பகுபத உறுப்பிலக்கணம் ஆறு உறுப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சென்ற பாடத்தில் சொன்ன அது திரும்ப ஞாபகப்படுத்த பகுபத உறுப்பு கணத்தில் அடிப்படையா அடிப்படையாக பார்த்தோமானால் பகுதியும் விகுதியும் இடம்பெற வேண்டும் ஆக இரண்டு உறுப்புகள் இடம்பெற வேண்டும் அதாவது ஆறு உறுப்புகள் இருக்கு குறைந்தது பகுபத உறுப்பு லக்கணத்தில் எத்தனை உறுப்புகள் இடம்பெறலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு உறுப்புகள் இடம்பெறலாம் குறைந்தது ஆறும் கூட இடம்பெறலாம் அந்த சொல்லை பொறுத்து அந்த சொல் சொற்க அந்த அந்த சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களை பொறுத்து அது அமையும் இப்போது மேற்கொண்டு நம்ம பாடத்தில் உள்ள அந்த இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பு லக்கணத்தை பார்ப்போம் உயர்ந்தோர் என்ற ஒரு சொல் இருக்கு உயர்ந்தோ சென்ற வாரத்தில் சொல்லும்போது சொன்ன பகுதி என்பது ஒரு சொல்லினுடைய வேர்ச்சொல் தான் பகுதியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆங்கிலத்தில் ரூட் வேர்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் நம்ம பகுதின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த உயர்ந்தோர்ன்ற இந்த சொல்லில் பகுதியாக வருவது இதனுடைய வேர்ச்சொல் ஆகிய உயர் அதுதான் பகுதி உயர் அடுத்தது இந்த இந்து இந்து தோ இர் அப்படின்ட்டு இதை நம்ம பிரிக்கும் போது என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்துக்கு முன்னால் இத்து இருந்ததாக இத்து இருந்தது இத்து இருந்தது அதுதான் சந்தி இப்போது இந்த இத்து தான் என்ன ஆயிருக்குது இந்தாக மாறிடு இந்த இத்து இந்தாக இங்கே வந்திருக்கிறது அதுதான் அந்த இந்த அடைப்புக்குள்ளே வந்துவிட்டாலே ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தாக மாறுவதனால் அது அடைப்புக்குள்ளே போடப்படுகிறது அப்படி அப்படி மாறி அந்த எழுத்து தான் விகாரமாக விகாரம் என்ற பெயரிலே அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது இந்த தோகை நம்ம பிரித்தோம்னா இத்து கூட்டல் ஓர் அப்படி பிரிக்கிறோம் இத்து கூட்டல் ஓர் இப்போ உயர் வந்து பகுதி உயர் வந்து பகுதி இத்து வந்து சந்தி இந்து வந்து விகாரம் அடுத்து வரக்கூடிய இத்து வந்து இறந்த கால இறந்த கால இடைநிலை அடுத்து வரக்கூடிய ஓர் ஓர் என்பது பலர்வால் வினைமுற்று விகுதி அதாவது இந்த ஓர் என்பது அந்த ஆர் அந்த ஆ ஆ தான் இந்த இடத்துல ஓவாக மாறி வந்துருக்கு உயர்ந்தார் தாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் இந்த இடத்துல அந்த ஆ என்பது ஓவாக மாறி வந்திருக்குது ஆக இது பலர்பாலைத்தான் குறிக்கிறது பலர்பால் விலைமுற்று விகுதி அடுத்ததாக அடுத்ததாக விலங்கி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அடுத்ததாக விலங்கிங்கிற சொல் 
சரி இந்த உயர்ந்தோரோட முடி முடித்து கொள்வோம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம மீ மீதி உள்ள அந்த பாடப்பகுதியை நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்